нас китайское руководство поддержало и пригласило участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества. ШОС, вы это знаете, это очень динамично развивающаяся организация. И создается мощный центр силы. И нам бы очень важно было, ну, даже в роли наблюдателей на данном этапе, присутствовать в этой организации. Поскольку это развивающийся регион, и в перспективе здесь будут основные события происходить, и в том числе в экономике. Поэтому это тоже и деньги большие. Мы, участвуя в этой региональной организации, можем для себя получить солидные дивиденды не только в политическом, внешнеполитическом плане, но и в экономическом. Это были кадры 2005 года. Уже тогда, спустя буквально несколько лет после создания Шанхайской организации сотрудничества, президент Александр Лукашенко видел большие перспективы в этом объединении. И Беларусь решила использовать свой шанс и присоединиться к организации. Верным ли было это решение? Для сравнения. В эти же годы возле Беларуси формировалось так называемое «Содружество демократического выбора». Организация стран Восточной Европы и Прибалтики, пытавшаяся стать альтернативой СНГ. Главной их фишкой были мирные революции. Что-нибудь слышали о таком объединении? Вот-вот. Собравшись буквально пару раз, покрасовавшись перед камерами и сделав громкие заявления, лидеры этих стран разошлись в стороны. Именно такой исход и предполагал Александр Лукашенко, как только эта организация была создана. Но что насчет ШОС? В этом выпуске мы расскажем, как на смену территориальным спорам пришло доверие, сокращение вооруженных сил и долгосрочное добрососедство. Какие перспективы открывает для Беларуси членство в ШОС и чем Беларусь привлекает эту организацию. Давайте начинать. Предпосылки к созданию Шанхайской организации сотрудничества были заложены еще в 80-е годы, с началом переговоров по разрешению советско-китайского раскола. Но все накопившиеся вопросы были сняты уже после распада СССР. В 1996 году в Шанхае Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай подписали соглашение о мерах доверия в военной области. Еще через год страны договорились о взаимном сокращении вооруженных сил у границ. Разрешение территориальных споров стало основой для дальнейшего развития регионального сотрудничества. И это очень важный момент. ШО сформировалось на взаимопонимании, равноправии и стремлении стран к мирному диалогу. Со временем шанхайская пятерка стала играть все более важную роль в поддержании безопасности и стабильности в регионе. И в 2000 году главы государств решили, что их объединению пора становиться региональной структурой многостороннего сотрудничества в различных сферах. В этом же году к пятерке присоединился Узбекистан, а через год на саммите в Шанхае принимается историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. В декларации заявляется, что в условиях динамичного развития процессов политической многополярности, экономической и информационной глобализации более высокий уровень сотрудничества будет способствовать более эффективному использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам. В документе четко зафиксировано, что ШОС не является союзом, направленным против других государств и регионов. Организация придерживается принципа открытости и готова развивать диалог, контакты и сотрудничество в любых формах с другими государствами и соответствующими международными и региональными организациями. Беларусь стала участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества с 2010 года, сперва в статусе партнера. В 2015 году нашей стране был предоставлен статус наблюдателя. Причем это решение можно считать уникальным. Беларусь не относится к азиатскому региону, и до сих пор мы единственное европейское государство, которое активно взаимодействует с ШОС. Мы высоко ценим ваше доверие и намерены активно участвовать в работе организации по всем направлением, представляющим взаимный интерес. Наше стремление объясняется важной ролью, которую ШОС играет в решении мировых и региональных вопросов, а также тем фактом, что в это интеграционное образование входят искренние друзья Беларуси. Как страна-наблюдатель в ШОС мы не собираемся, выражая спортивной терминологией, следить за игрой со скамейки запасных. Беларусь готова стать активным полевым игроком на пространстве организации и внести весомый вклад в ее работу на благо наших народов и членов организации Шанхайской организации сотрудничества. 
Сегодня в ШОС входят 26 государств, 9 из них – полноправные члены организации. Ожидается, что 4 июля на саммите в Астане к ним присоединится и Беларусь. Но большинство стран имеет статус наблюдателя или партнера по диалогу. Если первоначально задачи ШОС лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов, сепаратизма и экстремизма в Средней Азии, то по мере развития организации вопросы безопасности были дополнены экономическим блоком, включая энергетику, транспорт, агропромышленный комплекс, телекоммуникации, а также гуманитарное измерение. Члены ШОС также активно взаимодействуют в научно-технической, культурной, образовательной и туристической сферах. Это клуб стран, который, по нашему мнению, соответствует тому уровню взаимоотношений, на который мы рассчитываем. Это не клуб закрытых стран со своими специфическими подходами и желаниями навязать свою повестку дня мировому сообществу. Мы не встретим в этой организации доминирующих взглядов, того жесткого давления, о котором мы с вами прекрасно осведомлены. Что же может быть интересно? для стран ШОС в Беларуси. Вы прекрасно знаете, что наш транзитный потенциал, хоть может и не всем это нравится, это наша визитная карточка. Наш транзитный потенциал позволяет странам ШОС торговать и двигаться дальше, вперед. Вы прекрасно знаете, что наша площадка, прежде всего площадка, которая обустраивает мир и спокойствие вокруг себя, также становится доступной для данных стран, которые входят в эту организацию. Человеческий потенциал, наши перспективы и наши наработки в сельском хозяйстве, в которых нуждаются наши партнеры, если не все, то очень многие. Мы как страна вносим тот небольшой, но очень емкий и нужный вклад в формирование нового миропорядка. Пускай это, может быть, звучит очень громко, может, даже с точки зрения вселенных масштабов, но это та роль, которую Беларусь сегодня играет и продолжит играть. Чтобы иметь представление о перспективах Шанхайской организации сотрудничества, достаточно посмотреть, сколько места на карте мира занимают участники ШОС. С таким размахом, отмечал Александр Лукашенко, и не надо быть военным блоком по образцу НАТО, чтобы сдерживать любую агрессию. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества – это влиятельная международная структура, численность населения которой почти 3,5 миллиарда человек. Это фактически половина населения планеты. ШОС занимает территорию в 35 миллионов квадратных километров, то есть 65% Евразии. ВВП стран ШОС – 23 триллиона долларов или четверть мирового ВВП. По данным Международного валютного фонда за 2023 год, три страны ШОС входят в топ-7 мировых лидеров с долями ВВП в мировой экономике. Это Россия практически 3%, Индия свыше 7,5% и Китай почти 19%. Совокупная доля только этих трех государств ШОС в мировой экономике составляет около 30%. И еще один интересный факт. Россия, Китай, Индия и Иран входят в Большой космический клуб. Неформальное объединение государств, имеющих возможность для запуска собственных спутников, собственной ракеты-носителем, собственного космодрома. С другой стороны, не в масштабах сила. Посмотрите на модель поведения Запада. От его гегемонии устала большая часть планеты. А ШОС – это прежде всего разговор на равных. Не зря ее страны называют себя семьей. Место Беларуси, убежден Александр Лукашенко, именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию. Те нарративы, которые транслируются в рамках Шанхайской организации сотрудничества, формировались в том числе и Беларусью. Ведь речь идет не о том, что мы только-только в прошлого года как бы узнали друг друга. Ведь мы имели статус партнера по диалогу и достаточно активно сотрудничали по самым разным направлениям. Для Республики Беларусь сегодня очень важно присоединиться максимально к альтернативным площадкам, которые предлагают образ будущего, то есть движение вперед. Это мирное стабильное развитие, это равноправные условия, насколько это возможно, мы понимаем, что это идеал, но тем не менее равноправные условия в экономическом развитии, технологическом развитии, в вопросах логистики, поставки товаров, торговли, то есть по широкому спектру экономической повестки, потому что для человека прежде всего важны комфортные условия, качество жизни. Но есть еще очень важная 
политическая составляющая. Мы видим, что сегодня политика стала превалировать над экономикой, над разумом, над прагматизмом. Поэтому образ будущего, в образе будущего есть большой такой политический блок. Это новая формула международного взаимодействия, которая сейчас вырабатывается, но ну, не только в рамках ШОС, еще и БРИКС, вот такую структуру мы должны вспомнить, которая также вот выстраивает такую линию нового формата международного сотрудничества. Нам важно сегодня максимально охватить все альтернативные площадки для того, чтобы потом не стать винтиком и не задавать себе вопросы, почему мы не успели. Вот мы работаем сегодня на опережение. Шаг Беларуси по вступлению в шанхайскую семью не был спонтанным или случайным. Тогда шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Сегодня на нее смотрят, как на будущее. Это очень влиятельный полюс нашей планеты. У белорусского руководства было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи ШОС с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях. С учетом стратегически важного географического положения, Беларусь способна органично дополнить структуру организации. Страна может предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Я человек не один год в политике. Наверное, здесь немного людей, которые могут этим похвастаться. И я очень внимательно наблюдал, как после образования Шанхайской организации сотрудничества, боролась за свое лидерство регионального лидера. Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился, все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации, Шанхайской организации сотрудничества. И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из регионального, региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас – не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам, их немало, для того, чтобы они могли найти альтернативу в существующих реалиях. Наша организация может стать глобальной организацией, объективно стать и решать глобальные проблемы мироустройства, в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.